vás vítám opět v 3D Maxu. Ukážeme si, jak funguje knihovna částic. Funguje to něco na princip, jak máme zde materiály, taky si je ukládáte. S koncovkou máte tu material library. Tak, takhle se dá uložit i ku příkladu, když si uděláte takhle projekt. Jde o to, že si nezapamatujete ku příkladu všechny částice podle tutoriálu. Toto všechno se dá jakoby uložit. Ano, dá se uložit pomocí save as a do max položky, ale ta max položka se dá ještě využít i pomocí jakoby knihovna, která vám to otevře. Nemusíte mít otevřený jinde soubory, budete to mít zobrazeno zde. Nemusíte někdy už dávat open, přímo tady v particle view. Particle okně, zde máte tady tyhle možnosti. A tady je ten preset. Zde už tady jich pár mám. Zrovna to už jsou takový složitější projekty od Alana McKeje. Z jeho DVDčka, jakoby projekty, safety, všechno. Tady si otevřeme jako příkladu helikoptéru, padací, ano. Tady máme ku příkladu projekt, jak padá helikoptera, škýrné to vodem, ale to se nám nejedná. Taky můžeme dát save as a do maxu, ale zbytečného souboru můžeme přímo povírat particle view. Tak. Je to ukryto hodně, hodně hluboko 3D maxu. Budeme potřebovat nějaký program, já používám Total Commander, nebo systémový soubory můžete využít, ale co potřebujeme, tak je 3D Max, uh, pardon, Total Commander nebo Windows Commander, je jedno, jestli máte to zobrazení, zobrazit skryté soubory, systémové, ano. Tak, příklady. Jak máte Maxu? Příkladu tady máme standard. Toto si uložíme klasicky do ku příkladu. Tak, třeba Max můžeme zavřít. Máme tady projekt Max. Tak. A knihovna je uložená velmi hluboko. Dostaneme se tam přes pomoci Document and Settings nebo přes Users, myslím, že v XP je jenom zde, v sedmičkách už je Users, je jedno přes co pojedeme. Pojďmeme si Document and Settings. Váš nickname, nebude to žádný public ani prostě teď, v kterém jste počítačů. Tak a dáme Updata, Lokal, Autodesk, zde bude váš Autodesk, jestli 3D Max. Já mám design, tak design, 2012, enu, a zde máme blok cpg. A zde je ten particle flow preset. Tak, ku příkladu, já už tam mám ty, co jste viděli, ty projekty, všechno uložený. Vy to budete mít, předpokládám, prázdný, ale postupem času si to doplníte. A stačí už jenom tady ten max soubor tam nakopčit. V příkladu textový soubor je jenom jakoby spouštěcí, spouštěcí rank, ale ten myslím, že není ani potřeba v tom, že se to tam vytváří samo. Jak už jsem to spustil, tak už se nám jakoby vytvoří textový soubor. Tak, nakopčili jsme to tam. Tady mám ukázku ještě. Tady od Alana. Pracuje s particle systémem. Má toho na DVD opravdu mnoho. Mohli jste vidět 3D Maxu. It might be good to look at Rayfire and ways to take, kind of take it a bit further. So, um, but anyway, essentially it's just... 
zkusíme, jak se to tam máme. Otevřeme si takhle 3D Max. jsme museli dávat open, otevřít ten svůj sobor, kam my jsme ho měli uložený. Je to zbytečně fakt plný disk, pokud v tom opravdu pracujete. Teď stačí normálně prezence a najít si ten svůj soubor, co jsme tam měli. Všechny tady ty soubory dávám na YouTube link, překopčím vám to do rar souboru, tak to tam stačí přesně překopčit, jak jsme si teď ukazovali. Máme si vlastně svoji. Tak se vám vrátíme se zpátky. Zpátky k tomu. A najdeme si Textový soubory jsou prázdné, to je jenom spouštěcí systém. Tady máme ty standardní nastavení. Si vytvoříme normálně textový soubor a přejmenujeme ho úplně stejně bez koncovky Max, jenom TXT. Tady to vidím. Ano. Tak. My jsme to už měli nyní na jistou 3D Maxu. Musí být teda přiložen pardon, textový soubor s tím s celým názvem, tak si dávíte nějaký názvy s podlomítkem a pak to textový soubor. Tak, zkusíme to. Tak, a máme otevřený to, co jsme si uložili. A nemusíme dávat open. Tak, to by bylo vše. K YouTube vám přiložím odkaz na stáhnutí těch ostatních projekcí, co mám tam. Tak to se mějte.